தெரியும் <laughs> இப்போ லக்னத்துக்கு ஒன்றில் ரெண்டில் ஏழில் எட்டில் ராகி கேது இருந்தால் ராகிய தோஷம் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உதாரணத்துக்கு நான் போடுறேன் இது ராகு அதே மாதிரி ரெண்டில் கேது ராகு இது ராகிய தோஷம் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதே ராசிகளில் செவ்வாய் இருக்குன்னு வைங்க இப்போ ரெண்டு அந்த செவ்வாய் தோசை கூட தனியாக போகிறேன் இப்போ ராகி தோசம் இது ஒரு விஷயம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாலு பத்தில் இப்படி இருந்ததுன்னா நாலு பத்துலேயும் ராகி இது இருக்கும் ராகு இது இருக்கும்போது இதெல்லாம் ராகு கேது தோசம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த லக்னத்துக்கு லக்னத்துலேயோ ரெண்டுலேயோ உள்ள ராகு கேது ஏழு எட்டில் உள்ள ராகு கேது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் கனவு முனை பிரச்சனையும் பொருளாதார பிரச்சனையும் சிம்பிளாக தராங்க சரிங்களா எங்களுக்கு தாரதாசத்தை தான் கொடுக்குது இந்த நாலு பத்தில் உள்ள நாலுலேயும் பத்துலேயும் உள்ள ராகு கேது என்ன செய்யுதுன்னா இவங்க தொழிலில் பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்குது சொந்த வீடு அமையிறதுல பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்குது நாலாம் இடங்கு சொல்லக்கூடிய சுகஸ்தானம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சுகஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வீடு வண்டி வாகனம் ஃபோர் வீலர் டூ வீலர் அசையா சொத்து அசையா சொத்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுடைய சுகபோகம்னா தாம்பத்திய சுகம் இது எல்லாத்துக்கும் இந்த நாலு பத்து அதுக்கடுத்து பதவி நாலாம் பாகம் தான் பதவி அங்கே கேது பாரும்போது இவருக்கு ஒரு பதவி கிடைக்கிறதுல நாலாம் பாகம் புகழ் இந்த நாலு பேர்த்துலக்கு ராகு கேது அமைஞ்சவங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த லக்னம் ரெண்டு எட்டில் ரெண்டு ஏழு எட்டில் உள்ளவங்களுக்கு திருமண தடையை மட்டும் தான் கொடுக்குது நாலு பேர்த்தில் ராகு கேது அமைஞ்சவங்களுக்கு நல்ல திறமையாக இருக்கும் அந்த திறமை வீணாகும் வீணாகும் என்று பயன்படாது இல்லை அந்த திறமை வெளிப்படாது இந்த ஜாதகரை தனித்து செயல்பட முடியும் அந்த ஜாதகர் இந்த ஜாதகரை யாராவது கட்டி போட்டு இயக்குற மாதிரியும் இருக்கும் யாராவது கட்டி வச்ச மாதிரி இருக்குங்க ரெண்டு பாம்பு பின்ன மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராகு கேது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்னம் கேந்திரத்தில் நாலு பத்தில் வரும்போது ராகு நிர்ணய ராசியில் நாலாவது ராசியில் லக்னம் வந்து லக்னமோ லக்னம் இதே இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பாம்பு பின்னுனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி என்னை கயிறு போட்டு கட்டி வச்ச மாதிரி இருக்குது என்னால் டெவலப்பே ஆக முடியல அப்படின்ட்டு பல ஜாதகம் சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் கடுமையான ராகிய தோஷம் இதுவும் கடுமையான ராகிய தோஷம் அப்போ ராகிய தோஷத்தில் இவ்வளோ இருக்குது இதுக்கடுத்து இதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் இது ராகி இது அதுக்கடுத்து கால சிற்ப தோஷம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எல்லா கிரகமும் ராகி இது பார்த்து இப்போ இதில் என்னென்னா இப்போ நாலு பேர்த்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லா கிரகம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சுக்கரன் சூரியன் புதன் சந்திரன் குரு இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்படி இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா கிரகமும் ராகுவை நோக்கி போகும்போது இது பேர் ஒன் சைடாக அப்படியே எல்லாமே கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கும் லக்னம் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஜாதகம் இருக்குது எல்லா கிரகமும் ராகு எதுக்குள்ள இருக்குது இது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரை கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு பின்னாடி முன்னுக்கு வர ஜாதகம் அதனால் இந்த ஜாதகம் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்பட்டு பின்னாடி முன்னுக்கு வர இது வந்து கால சிறப்பு தோஷம் உள்ள ஜாதகம் அப்போ இதுவும் ராகு கேது தோஷம் உள்ள ஜாதகம்தான் சார் இது மட்டும் தானா அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்துலையும் 
ஆண்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்துலையும் பெண்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துலையும் உதாரணத்துக்கு தனுசு லக்னம் வச்சுக்கலாம் தனுசு லக்னம் ஒன்பது லக்கு எது சரிங்களா இது சப்தாம்சத்துலாம் பார்க்கணும் இருந்தாலும் இதுலேயும் பார்த்துக்கலாம் ராசி கட்டத்துலையும் அதுக்கடுத்து அஞ்சு லக்கு எது இது அஞ்சு ல ஆணுக்குன்னு வச்சுக்கங்க ஆணுக்கு இது வந்து பெண்ணுக்கு இப்படி ஒம்பது ல பெண்ணுக்கு ஏதோ அஞ்சு ல ஆணுக்கு ஏதோ இருந்தா இதுவும் கூட சூரியன் சம்மந்தப்படுதுன்னு வச்சுக்கங்க பெண்களுக்கு சூரியனோட இந்த இடத்துல சுக்கரன் இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் கடுமையான உத்திர தோஷம் இந்த புத்திர தோஷத்துக்கு முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகு கேது மட்டும் காரணம் இல்லை இன்னும் காரணம் இருக்குது ஆனால் இந்த ராகு கேது வந்து கேது அஞ்சுலேயோ ஒன்பதுலேயோ அஞ்சில் ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கு ஒன்பதுலேயே இருக்கும்போது இது சூரியன் கூட சேரும்போது கடுமையான புத்திர தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இதுவும் ராகு கேது தோஷம் சரிங்களா அப்போ ராகு கேது எதில் தாங்க யோகம் அப்படின்னு இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் சரிங்களா ராகு கேது லக்கணத்துக்கு மூணு ஆறு பதினொன்று மூணு ஆறு பதினொன்றில் ராகு கேது இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நல்ல நன்மையை தருது எந்த வித தீமையை தரதில்ல அப்படி தீமையை கொடுத்துனா அதுக்கு வேறு காரணங்கள் என்ன இருக்குமே தவிர்த்து பெரும்பாலும் நன்மையை தருதுங்கிறது தான் இதோட விஷயம் இது புத்திர தோஷத்துக்காக இந்த கலசப்பு தோஷம் ராகு கேது தோஷம் ஏழு எட்டில் ராகு கேது இருக்கீங்க இல்லையா இதில் கடுமையாக பாதிக்கப்படுறது பெண்களுக்கு இந்த ஒன்பதில் ஆண்களுக்கு அஞ்சில் உள்ள கேது புத்திர தோஷத்தையும் லக்கண கேந்திரத்தில் நாலு பத்தில் உள்ள ராகு கேது கடுமையான ஜாதகோட முன்னேற்ற தடையும் இதில் கொடுக்குதுங்கிறத ஆணி தரமாக சொல்கிறாங்க நம்ம ஏன்னா லக்கணத்துக்கு ரெண்டு ஏழு எட்டில் மட்டும் ராகு கேது இருக்குது அப்படிங்கிறத ராகு கேது தோஷம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதை தாண்டி எதுவும் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து செவ்வாய் தோஷம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பனிரெண்டில் இருந்தால் செவ்வாய் தோஷம் அதில் பனிரெண்டில் உள்ள செவ்வாய் தோஷத்துக்கு செவ்வாய்க்கு பரிகார செவ்வாய்ங்கிறாங்க எல்லாமே பரிகாரம் அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் இது தோஷம் தோஷம் தான் அதுக்கு அதே மாதிரி அந்த ஆண் பெண் ஜாதகங்களை சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டு இது பெண் ஜாதகம் இது ஆண் ஜாதகம் இது வந்து செவ்வாய் தோஷம் உதாரணத்துக்கு மிதன லக்னம் வச்சுக்கலாம் மிதன லக்னம் லக்னத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் செவ்வாய் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இவங்களுக்கு மகர லக்னம் வச்சுக்கலாம் இவங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் செவ்வாய் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டுலையோ அல்லது எட்டுலையோ செவ்வாய் இருந்தால் ஓகே சரிங்களா இவங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் செவ்வாய் இருக்குன்னா அப்போ அவங்களுக்கு எட்டு லட்சம் செவ்வாய் இருந்தாலும் அது ஓகே தான் இதில் ஒருத்தருடைய செவ்வாய் இன்னொருத்தர் செவ்வாய் பார்த்தா ஒரு வகையில் நல்லது ஒருத்தருடைய செவ்வாய் இன்னொரு செவ்வாய் பார்த்தா ஒரு வகையில் நல்லது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் இந்த செவ்வாய் என்ன சார் சொல்ல வருது செவ்வாய் தோஷத்தில் வந்து ரெண்டு பேர்த்தோட ஈகோ கேரக்டரை சொல்ல வருது ஈகோ யார் யாரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இங்கே ஆணோட ஜாத்தில் செவ்வாய் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் இது நீச்சமாக இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பெண்ணோட ஜாதகத்தில் மேசத்தில் செவ்வாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இது நாலாம் பார்வையாக கடகத்தை பார்ப்போம் நாலாம் பார்வையாக பார்ப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பெண்ணுடைய பேச்சை தான் இந்த ஆண் கேட்பார் இந்த ஆண் அதை மீறி ஒரு செயலும் செய்ய முடியாது இந்த செவ்வாய் நாலாம் பார்வையை பார்த்து இதோட வீரியத்தால் இந்த செவ்வாயை கட்டுப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் செவ்வாய் தோஷம் வேறு செவ்வாய் தோஷத்துக்கு பெருசாலாம் நீங்கள் பார்க்க வேணாம் ஒருத்தருடைய செவ்வாய் போய் இன்னொருத்தருடைய செவ்வாயை பார்வை செய்யும்போது அது கட்டுப்படுத்துறது இவரோட பேச முடியாமல் போயிடுது 
இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் சார் இது நீச்சல் சார் இது அப்படி தான் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இடத்துக்கு செவ்வாய் வரைக்கும் நீச்சல் இல்லை நான் வேற ஒரு இடத்துல போடலாம் செவ்வாய் உச்சம் போடலாம் அஞ்சு இடத்துல செவ்வாய் உச்சம் இப்போ இந்த இடத்துல செவ்வாய் உச்சம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மிதுன லக்னத்தில் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் போடலாம் இந்த பெஞ்சாதத்தில் செவ்வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர் ஏழு எட்டாம் பார்வையாக இந்த செவ்வாயை பார்க்குது இந்த செவ்வாய் உச்ச செவ்வாய் இது உச்சம் இந்த உச்ச செவ்வாய் இது உச்சம் கிடையாது மிதன ராசியில் உள்ள செவ்வாய் பகை பற்ற செவ்வாய் பலம் இழந்த செவ்வாய் ஆனால் இந்த செவ்வாய்க்கு இந்த செவ்வாய் கட்டுப்படும் பயப்படும் இப்போ இதெல்லாம் எங்கே பார்க்குறோன்னா திருமணம் பொறுத்ததுக்கு ஒரு ஒரு பெண் சாதம் பார்க்குறீங்க பெண் வீட்டார் பார்க்குறீங்கன்னா நம்மளுடைய செவ்வாய்க்கும் அந்த செவ்வாய்க்கும் எப்படி இருக்குது இந்த நாலு எட்டு பணலில் தான் இருக்குங்கிறத பொதுவாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது கூட இப்படி ஒரு ரகசியம் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் திருமணம் பார்க்கணும் பொருத்தம் பார்க்கணும் இந்த பொருத்தம் பார்க்குறதுல இன்னொரு 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 விஷயம் இருக்குது இது இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று இயற்கையாகவே அவங்க இவங்கள பற்றி பேசினாலே இல்லை அவங்களாம் ஒன்றும் பிரச்சனை அதை பற்றி பேசாதீங்க அவங்க நல்லவங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு காரணம் என்னடா ஒருத்தருடைய ராகு இப்போ மேஸ்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் மேஸ்தில் ஆஞ்சாதத்தில் ராகு இல்லாமலாம் கேது இப்படி இருக்கும்போது பெண் ஜாதகத்தில் நீங்கள் சந்திரன் வச்சுக்கங்க இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த செவ்வாய் மட்டும் இங்கே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா செவ்வாய் இருந்தால் இந்த பொண்ணை தான் இந்த பொண்ணு கண்ட்ரோல் பண்ணால் இவர் எதுவுமே பேச முடியாது இப்போ செவ்வாய் ஒரு உதாரணத்துக்கு சிம்மத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க பெஞ்சாத்துக்கு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியேவான் இந்த செவ்வாய் இங்கே எட்டாம் பார்வையாக பார்க்குது அவங்க ஜாதத்தில் இப்போ பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பொண்ணை ஆல்ரெடி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுறாரு அதுக்கடுத்து ராகுன்னு சொல்லக்கூடிய பாம்பு கொடி விஷம் அந்த சந்திரனுங்கிற மனசுக்கு மேலே இருக்குது அப்போ இந்த பெண்ணை இந்த பையனை பார்த்தா பயந்துக்குது பயத்திலே நடுங்குது பயத்தில் எது பேசக்கூடாது இவர் என்ன சொன்னாலும் சரிங்குது இவர் பண்ணுறது தப்புனாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கிறது இல்லை தப்புலாம் இல்லை அவர் கரெக்டாக தான் மாட்டார் அப்படிங்குது அப்போ இது திருமணம் பொறுத்ததுக்கு இந்த ஜவாதாசத்துக்கு இப்படி ஒரு முறை இருக்குது இது பார்க்குறது சரியாக தப்பாக அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நீங்கள் பேசிக்காகவே நீங்கள் உங்களுடைய ஜாதத்தில் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம செவ்வாய் நம்ம கண்ணோடைய செவ்வாய் எப்படி இருக்காங்க நம்ம செவ்வாய் நம்ம குழந்தையோட செவ்வாய் எப்படி இருக்கு செவ்வாயோட பார்வை வந்து நாலு ஏழு எட்டு அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ராசி இருக்கோ அங்கே இருந்து நாலு ஏழு எட்டு அந்த ராசிலேருந்து நாலாவது ராசி ஏழாவது ராசி எட்டாவது ராசியாக பார்ப்போம் இப்போ செவ்வாய் இருக்குன்னா செவ்வாய் இங்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது ராசியாக பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து ஏழாவது ராசியை பார்ப்போம் எட்டாவது ராசியை பார்ப்போம் இப்போ எட்டாவது ராசிக்கும் போது சிம்மம் வந்துருக்கு அங்கே சிம்மத்தில் தான் செவ்வாய் போட்டிருக்கேன் இப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் வராது வாழ்க்கை சுமூத்தாக போகும் சரிங்களா இப்போ ராகி தோசம் பார்த்தோம் இதில் செவ்வாய் தோசம் பார்த்துட்டோம் இந்த செவ்வாய் தோசம் ரெண்டு நாள் ஏழுட்டில் இருந்தால் என்ன அப்படி இதுக்கு வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலான்டா செவ்வாய் தோசம் ஒரு ஜாதத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுடைய பலத்தை தான் ரொம்ப குறிக்குது இந்த செவ்வாய் தோசத்தில் இருக்கவே ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி டிகிரியில் இருக்கிற செவ்வாயன்னு வச்சுக்கலாம் இருபத்தஞ்சி பாயில் அவங்களுக்கு அஞ்சு பாகையில் இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ இந்த ஜாதகம் வந்து அந்த ஜாதகத்தை வந்து தோக்கடிக்கும் சரிங்களா சப்போஸ் இது வெறும் அஞ்சு பாகையில் இருந்து இது இருபத்தஞ்சி பாதையில் இந்த ஜாதகம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜாதகிட்ட அந்த ஜாதகம் எகுறோம் முடிஞ்ச வரை எகிரி பார்ப்போம் ஆனால் இந்த செவ்வாய் பார்வை இருக்கிறனால கண்ட்ரோலாக தான் இருக்கும் ஆனால் எகுறோம் அப்போ அப்படி கண்ட்ரோலாக இருக்கிறதுல ஒரு சில இது எகுறாங்களே அப்படின்னா அதுக்கு இது ஒரு சுட்சமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இவ்வளோ விஷயத்த பார்க்கணும் சும்மா பார்த்துட்டு ஒரு விஷயத்த மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம செவ்வாய் தோசம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட முடியாது சரிங்களா அடுத்த தோசத்தை பார்க்கலாம் என்ன பண்ணோம் 
காரிய தடை கொடுக்கும் எதில் தொழில் அண்டு திருமணம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் தான் காரிய தடையை கொடுக்கும் இல்லை தொழில் திருமணத்தில் உணவு பூத்த வசனம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கங்க சனியும் சந்திரனும் சேர்ந்து இருந்தால் உணவு பூத்த வசம் இந்த சனியும் சந்திரனும் யாராவது ஒருத்தர் லக்கணத்தை பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சிம்ம லக்கணம் நேராக ரெண்டு பேருமே பார்ப்பாங்க இது கடுமையான உணவு தோசம் சரிங்களா இது கடுமையான குணவு தோசம் இந்த கடுமையான குணவு தோசம் என்ன பண்ணோம் இந்த தொழில் திருமணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஹண்ட்ரட் சதவீதம் தொழிலை கொடுக்கும் தடையை கொடுக்கும் ஒரு முறையில் ஜெயிச்சு தான் சரித்திரமே கிடையாது சரிங்களா ஒரு நாலு முறை நாச்சும் அவங்க போராடணும் இவங்களுக்கு நம்ம என்ன பரிகாரம் சொல்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் இருந்தால் தோசம் பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறையா இருக்குதுல்ல பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் தோசம் வரணா ஒரு காரியத்தை முடிவு பண்ணிட்டாங்கனாக்கும் ஒரு காரியத்தை முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க வெளியே சொல்லவே கூடாது வெளியே சொன்னால் அந்த காரியம் நடக்காது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க ஒரு காரியத்தை முடிவு இவங்களோட ரகசியத்தை ரகசியமாக வைக்கணும் வெளியே பப்ளிஷ் பண்ணால் அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க அவங்க அதை செயல்படுத்தவே முடியாது அதில் இந்த சனி வக்கரம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சனி வக்கரம் இப்படி பிராக்கெட் போட்டிருப்பாங்க ஜாதத்தில் இந்த இந்த சனி பக்கத்தில் இப்படி போட்டால் வக்கரம்னு பேர் சனி குரு செவ்வாய்க்கெல்லாம் அப்போ அப்படி வக்கரமாக இருந்ததுனா நூறு சதவீதம் அவங்களால் ஜெயிக்க முடியாது போராடி போராடி ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் திருமண விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தாலி கட்டுறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பொண்ணு ஓடி போனது பையன் ஓடி போனது திருப்பி அவங்க அவங்க பிகேவியர் பிடிக்கல அவங்க பேச்சுவார்த்தை பிடிக்கல அவங்க உறவு முறை பிடிக்கல ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொண்ணு மேரேஜுக்கு எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகி எல்லாம் ஆகிடுச்சு அந்த பையன் வந்து பேசும்போது ஒன்றும் இல்லை ஏம்மா அப்போ அவங்க நகை எத்தனை போகணும் போடுறேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒரு வாரத்தை கேட்டார் நகையை பற்றி கேட்டால் எனக்கு வேணாம் கேட்டால் எத்தனை வரும் போடுவாங்க அப்படி அவன் விளையாட்டை ஜாலியாக ஃபோனில் பேசும்போது கேட்டிருக்காங்க அதே அப்படியே நின்று போனதான் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உனக்கு எவ்வளோ தகுதி இருந்தாலும் ஒரு தொழில் செய்கிற அந்த தொழிலுக்கு ஒரு லட்சம் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொன்னால் கூட உனக்கு பத்து லட்சத்துக்கு உண்டான தகுதி உன் கையில் கிரெடிட் காசாக நீ வச்சுருந்தால் கூட நான் இந்த தொழில் இந்த அணை இதை தொடங்கலான்னு இருக்கேன் நீ சொல்லிட்டினாக்கும் உனக்கு அந்த தொழில் செய்யக்கூடிய யோகம் இல்லை அந்த தொழில் உனால் செய்ய முடியாது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தொழிலுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு இடம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இடத்த வேறு யாராவது ஒருத்தர் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லாட்டி வேறு யாராவது கேட்டிருக்கலாம் இல்லை அந்த இடத்துக்காரே நான் ஏதாவது செய்யலான் இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த தொழில் செய்ய முடியாது அந்த தொழிலுக்காக ஒரு மெட்டீரியல் சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு பொருளாக இங்கே ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருக்க மிஷினரி ஏதாவது அந்த மிஷினரி உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்த நேரத்தில் வராமல் இருக்கலாம் அதுக்காக நீங்கள் போராடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அதுக்காக ஒரு லோன் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் இடையே என்ன ஆகுனா அந்த லோன் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் இந்த மாதிரி நிறையா சப்போஸ் பணம் இருக்குது பணம் இந்த பணத்தை வேறு எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு வேறு எதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் திடீர்னு அந்த பணமே கூட வேறு யார்கிட்ட கொடுத்து வச்சுருக்கலாம் அவரால் மிகப்பெரிய கோடிசூர் பத்து லட்சங்கிறது ஒரு மணி நேரத்தில் அவர் ஈஸியாக பரடக்கூடிய ஒரு தகுதியான நபராக இருக்கும் ஆனால் அவரனால் அந்த மாதம் பரம் கூட உங்களுக்கு முயற்சி பண்ணால் விரட்டி தர முடியாது அப்படி ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த புணர்வு தோசம் செய்யுது இந்த புணர்வு தோசம் நான் இப்போ வளம் சொல்லி முடிச்சு எங்கெங்கே இருந்தால் புணர்வு தோசம்னு சொல்கிறேன் இந்த புணர்வு தோசம் என்னெல்லாம் செய்யணும் தொழில் வேலையில் அடுத்தமே ஐடியாவாக கேட்காது தொழில் வேலையில் அடுத்தமே ஐடியாவே தனக்குன்னு பிடிச்சதை தான் செய்ய வைக்கும் பிடிவாதத்தை கொடுக்கும் இந்த புணர்வு தோசம் உங்களுக்கு எதிர்காலி இல்லை உங்களுக்கு பேசுகிறவங்களுடைய குற்றம் குறைய ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும் சனி சந்திரன் செயற்கை பார்வை உள்ளவங்களுக்கு என்னடா அடுத்தவங்க தப்பு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுல வல்லவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சனி சந்திரன் செயற்கை அல்லது குரு சனி செயற்கை உள்ளவங்களாம் பாருங்கள் ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ளே போகிறாங்க போனோன்னா அந்த ஹோட்டல் ஃபுல்லாக கூட்டமாயிரும் எம்டிஆர் இருக்கிற ஹோட்டலு கூட்டமாயிரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு தள்ளுவண்டி கடை ஒரு சைக்கிளில் டீ கடை கூட ஒரு டீ வைத்துட்டு போகிறது அந்த இடத்துல யாருமே இல்லாமல் இருப்பாங்க சும்மா நின்றுப்பார் இவங்க போய் ஒரு டீ குடித்தோன்னே கூட்டம் வந்து அலையும் போதும் இதை வந்து புணர்வு தோசத்துக்கு உண்டான ஒரு யோகம் தான் அது இவங்க போன ஆனால் இவங்களுக்கு அது அவயோகமாக மாறிடும் அப்போ போனோன்னே வந்து மற்றவங்களை கவனிச்சுட்டு இவங்களை கவனிக்காமல் விட்டுருவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்களுக்கு எப்பயுமே காரியத்தில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படி இருக்கிறதுக்கு இவங்க
உதாரணத்துக்கு சந்திரனுடைய வீட்டில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சந்திரனும் சனியும் எந்த ராசியில் சேர்ந்திருந்தாலும் குணவு தோஷம் சனி மட்டும் பக்கரமாக இருந்துச்சுன்னா இதனுடைய வீரியம் அதிகம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து சனியின் நட்சத்திரமான பூசம் சனியவே எடுத்துடலாம் பூசம் அணுசம் உதிரட்டாதி பூசம் அணுசம் உதிரட்டாதி இந்த நட்சத்திரம் வந்து சனியோட நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் இருந்தா அப்போ பூசம் அணுசம் உதிரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இயற்கையாகவே இந்த தோஷம் இருக்கு அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் காரிய தடை உண்டாகும் இவங்களுக்கு ஒரு முறைக்கு மூணு முறை நாலு முறை முயற்சி பண்ணால் தான் ஒரு விஷயத்தை சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து சந்திரனுடைய நட்சத்திரமான ரோஹிணி அஸ்தம் திருவோணத்தில் சனி இருந்தா ரோஹிணி அஸ்தம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் சனி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் உங்களுக்கு புனரப்பு தோஷம் சரிங்களா சரி சார் அப்படி இல்லை இப்போ மேசத்தில் சனி இங்கே சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் இல்லை சரிங்களா இப்போ துலாமில் சந்திரன் இங்கே சனியோட நட்சத்திரம் இல்லை இது என்ன சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சனியும் சந்திரன் நேர் நேர் பார்வை செய்கிறாங்க இல்லையா இந்த பார்வை செய்கிறதுனால இதுவும் சனி சந்திரன் தோஷம் சரிங்க சார் இங்கே சப்போஸ் சந்திரன் இங்கே துலாம் இல்லை சார் சந்திரன் மிதனத்தில் இருக்குது இந்த சனி மூணாம் வரையை பார்க்கும் சனியின் பார்வை மூணு ஏழு பத்து இது சனியின் பார்வை சனி எந்த ராசியில் இருக்கோ அந்த ராசிலேருந்து மூணாவது ராசி ஏழாவது ராசி பத்தாவது ராசியை பார்க்கும் அது எந்த ராசியில் இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதத்தில் பார்த்துக்கங்க அப்போ சனி கூட சேர்ந்துருந்தாலோ சந்திரன் சனி சந்திரனை பார்த்தாலோ அல்லது சனியும் சந்திரனும் அவங்கவுங்களுடைய நட்சத்திரத்தில் மாறி மாறி இருந்தாலோ இவங்களுக்கு புறவு தோஷம் காரியத்தடையை தரதே இதுக்கு அபிஷேகம் தைர விஷேகம் பல விஷயமும் இதுதான் சரி சரி ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இது தொழில் திருமணம் இந்த ரெண்டு விஷயத்த தான் கை வைக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா பெரும்பாலும் இது லக்கணத்துக்கோ லக்கணத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துக்கோ சம்மந்தப்படும் போது பெரும்பாலும் காதல் திருமணம் அல்லது அவமான திருமணம் திருமணத்தின் போது சண்டை கலவரம் இந்த மாதிரி தாலி காணாமல் போகிறது நகை காணாமல் போகிறது பணம் காணாமல் போகிறது வண்டி காணாமல் போகிறது ஏதாவது ஒன்று காணாமல் போய் திருமண காலகட்டத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வருது அப்படின்னு அர்த்தம் இது புலவுக்கு தோஷம் என்ன அப்படியே தோஷத்தை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இதில் உங்கள் ஜாதகத்தில் என்னெல்லாம் நோயெல்லாம் வருதுங்கிறதெல்லாம் இப்போ பார்க்கலாம் அது அந்த புனர்பு தோஷம் எங்கள் விஷயத்தை செய்யும் கண் திருஷ்டியை கொடுக்கும் இப்போ புனர்பு தோஷம் பார்த்தோம் இல்லையா அது கண் திருஷ்டியையும் கொடுக்கும் நம்ம நினச்சிருக்க ராகி தோஷம் செவ்வாய் தோஷம் சொல்லி ஒவ்வொரு தோஷமாக நிறையா இருக்குது பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு மேசலக்கணம் செவ்வாய் ராகு மாந்தி சந்திரன் பிளஸ் கேது இது இடதோசம் இது கூட நாலாம் வயதைய மாந்தியும் பார்க்கறதுனால செய்வினை தோஷம் இது இடதோசம் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் வயதி கூட ராகிய சம்மந்தப்பட்டாலோ அல்லது செவ்வாய் கூட ராகிய சம்மந்தப்பட்டாலோ இது செய்வினை பொதுவாக இடதோசம் இங்கே கூட மாந்தி சம்மந்தப்பட்டு சந்திரனை பார்க்குது இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது லக்ன அதிபதி செவ்வாய் கூடையும் சேர்ந்துருக்குல்ல 
இப்படி இருந்தால் இது கடுமையான செய்வனை தோஷம் சரிங்களா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே யாரோ செய்வனை செஞ்சுட்டாங்க இதை யாவல் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு பிரேத சாபம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது இதுக்கு உண்டான அமைப்பு இது எப்போ சார் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா அப்போ வரக்கூடிய திசா புத்தி காலங்களில் செவ்வாய் சந்திரனுடைய திசா புத்தி காலங்களில் அல்லது ராகுடைய புத்தி காலங்களில் இவங்க செஞ்சுருக்கலாம் கேது புத்தியில் செய்வனை செய்ய மாட்டாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஜாதகத்தில் அமைப்பு சரிங்களா ஆனால் இந்த ஜாதகத்தில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இந்த தோஷத்தை நீங்கள் சோழி பிரசனமாக பிரசனம் பார்த்து தோஷத்தோட அளவு தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர்த்து ஜாதகத்தில் அந்த அளவுக்கு அளவு தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஏன்னா ஜாதகம் பிறந்த பிறந்து இருக்கா அப்போ பிறந்த பிறந்து செய்யணும் தோஷம் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி வருதா இல்லையா அப்போ நீங்கள் பிரசனத்தில்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இதுக்கு என்ன சார் செய்யலாண்டா நாலாம் அதிபதியோட ராகு கேது மாந்தி சம்மந்தப்பட்டால் கம்பல்சரி உங்களுக்கு தோஷம் வந்துடுது அதே இடத்துல செவ்வாய் ராகுவும் சம்மந்தப்படும் போது செவ்வாய் ராகுனாலே கம்பல்சரி நல்ல தோஷம் வாசு தோஷம் இட தோஷம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பிரேத ஆத்மாக்கள் இறந்தவங்க புளி பூச்சியாக இருந்தது இந்த மாதிரி முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப இந்த வீட்டில் வந்து நம்ம நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கோம் பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருக்குது நம்ம வீட்டை ஒட்டி அந்த வீட்டில் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் இல்லை அவர் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கார் அவருடைய சாபங்கள் கூட இட தோஷமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒருத்தர் அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம சிரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது அது தோஷம் தருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைய வீட்டில் கசப்புள்ள பொருட்களை வந்து சாம்பிராணி தூக்கு தெய்வமாக போடணும் ஒன்று அதுக்கடுத்து கம்பல்சரி கருங்குங்குலையத்தில் சாம்பிராணி போடுறது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெள்ளை பூசணி இருக்கு இல்லைங்களா வெள்ளை பூசணியை வாரம் ஒரு நாள் வியாழன் அல்லது செவ்வாய்க்கிழமையில் உங்கள் வீட்டை சுற்றி வீட்டுடைய நிலவாசலில் வச்சு கற்பூரம் பருத்தி வீட்டை காமிச்சு நீங்கள் உடைக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நன்மையை தரும் இந்த இட தோசம் நிவர்த்தியை தரும் இந்த இட தோசத்தினால் மனம் இருக்கும் மனநல பாதிக்கப்படுறதெல்லாம் இருக்கும் இது ஒரு காரணம் இதையடுத்து ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் காதில் ஒரு தேவதை பேசுது என் காதில் ஒரு தேவதை பேசுது தெய்வம் பேசுது அல்லது வேறு ஏதாவது ஆத்மாக்கள் பேசுது சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் வரும் இது இந்த மாந்தி சம்மந்தப்படுறதுனால மாந்தி கொடுத்துருக்கும் இல்லையா இது ஏவல்னால் வரக்கூடியது அல்லது பிரேத ஆத்மாக்கள் வேறு யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஏவல் விட்டு அது நம்மளுக்கு வந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது ரோட்டில் நம்ம பிரேத ஆத்மாக்கள் நம்ம ஒரு ஆத்மா இறந்துருச்சு அந்த இடத்துல நம்ம போயிருப்போம் அது நம்ம உடல் மனம் பலவீனமானவங்களுக்கு அது அந்த மாதிரி தாக்கியிருக்கும் அதோடைய தாக்கமாகவும் இருக்கலாம் அதுக்கு இப்படி ஒரு அமைப்பு இதுக்கு பேர் மலையாளத்தில் சல்லிய தோஷம் சொல்லுவாங்க பிரேத தோஷத்துக்கு சல்லிய தோஷம் சொல்லுவாங்க இதே பிரேத தோஷம்னாலும் ஒன்று தான் இறந்த ஆத்மாக்கள் தோஷம்னாலும் ஒன்று தான் இந்த இடத்துல இட தோஷங்கிறதும் ஒன்று தான் இந்த பிரேத தோஷம் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால இட பூமி தோஷம்னு சொல்கிறோம் இட தோஷம் பூமி தோஷம் வாசு தோஷம் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இதுக்கு அதிகமாக அங்காள பரமேஸ்வரி வழிபாடு அங்காளமான வழிபாடு அந்த மாதிரி தெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது ரொம்ப நன்மையை தரும் இந்த இட தோஷத்துக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு தோஷம் மட்டும் இருக்கீங்க அதை மட்டும் பார்த்துடலாம் ஒரு மணி நேரம் பன்னெண்டு நிமிஷம் போயிருக்கு ஐயா சொல்ல வந்த டாபிக்ல நிறைய டாபிக் வச்சிருக்காரு ரெண்டு தான் முடிச்சிருக்காரு இன்னும் அடுத்த இடத்துல நிறைய தகவல் வர காத்துட்டு இருக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து குறிச்சு வச்சுக்கோங்க நிறைய தகவல்கள் வந்து குறிச்சு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து இன்னும் தோசை தான் பார்த்தா நிறைய பார்க்கலாம் முக்கியமான தோசங்களை தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போ இதில் பஞ்சகர்ம தோஷம் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துட்டோம் இதை பார்த்துட்டு இதோட கூட நம்ம முடிச்சுட்டு மற்ற தோஷங்களை அப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த பஞ்சகர்ம தோஷம்னா என்ன பெரும்பாலும் வருதுன்னா இவங்களுக்கு நோய் வருதுன்னு சொல்லுங்க அதே இடத்துல கர்ம நோய் சரிங்களா இதில் எந்த நட்சத்திரத்தில் எங்கே வேணாலும் இந்த பொருந்தும் நான் ரூல் மட்டும் சொல்லிடுறேன் குரு சூரியன் 
நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க குரு வீட்டில் சூரியனும் சூரியன் வீட்டில் குருவும் மாற்றி போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்படி இருக்கிறது பஞ்சகர்ம தோஷம் அல்லது குருவும் சூரியனும் சேர்ந்துருக்காங்க இதுவும் பஞ்சகர்ம தோஷம் தான் குருவும் சூரியன் நேர் நேர் பார்க்குறாங்க நிறைய பதிவுகளை சொல்லியிருப்பேன் இப்போ குருவும் சூரியன் நேர் நேர் பார்க்குறாங்க குருவும் சூரியனும் சேர்ந்துருக்காங்க இது பஞ்சகரம தோஷம் இது பஞ்சகரம தோஷம் இது சூரியன் வீட்டில் குரு வீட்டில் சூரியனும் சூரியன் வீட்டில் குருவும் மாற்றி போட்டிருக்கேன் இப்படி இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் எழுதிக்கணும்னா குருவின் வீட்டில் சூரியன் இருந்தாலும் சூரியன் வீட்டில் குரு இருந்தாலும் குருவின் நட்சத்திரத்தில் சூரியன் இருந்தாலும் சூரியனின் நட்சத்திரத்தில் குரு இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதகம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ரெண்டுமே இருக்கணும் ஏதாவது இப்போ குரு வந்து சூரிய நட்சத்திரத்தில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை ஆனால் சூரிய நட்சத்திரத்தில் குருவும் இருந்து உங்களுக்கு குருடைய நஷ்டத்தில் சூரியனும் இருக்க இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஐந்து விதமான நோய்கள் வருது அப்படிங்கிறாங்க உடம்பில் ஃபஸ்ட்டு நீர் கட்டி நீருங்கிற இல்லாமல் கட்டின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த கட்டியில் என்னென்ன சார் கட்டி அப்படின்னா நீர் கட்டியாக இருக்கலாம் கர்ப்பப்பை கட்டியாக இருக்கலாம் தைராய்டு கட்டியாக இருக்கலாம் கேன்சர் கட்டியாக இருக்கலாம் இது குருவும் சூரியன் சேர்ந்துருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான நபர்களுக்கு வரது நீர் கட்டிகள் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் கட்டிகள்னா ஏடி சொல்லி கட்டிகள் சரிங்களா அதுக்கடுத்து ஹார்ட் அட்டாக் இருதய நோய் சரிங்களா ரெண்டு இது ஒன்று இது ரெண்டு மூணாவது வலிப்பு நோய் அல்லது வாதம் நோய் வலிப்பு அல்லது வாதம் நாலாவது கிட்னி ப்ளஸ் சுகர் ஐந்தாவது ஸ்கின் தோல் நோய் இந்த அஞ்சு விதமான நோயால் இந்த குடும்பம் பாதிக்கப்படுது இவங்களுடைய முன்னோர்கள் தாய் தந்தையுடைய வம்சாவளி தந்தையோட தந்தை அல்லது தந்தையோட தந்தையோட தந்தை இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி பெரும்பாலும் இவங்க ஏதாவது இந்த ஐந்து வித நோயால் ஒரு நோயால் படுத்த படிக்க இறக்குறாங்க இது பெரும்பாலும் இருக்குது ஜாதத்தில் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எந்த வித இதாக இருக்காது மாறி வராது குருவின் நட்சத்திரத்தில் சூரியன் இருந்து சூரியன் நட்சத்திரத்தில் குரு இருந்தால் இது நடக்குது குருவும் சூரியனும் சேர்ந்து இருந்தால் நடக்குது அல்லது குருவை சூரியன் பார்த்தாலும் சூரியனை குரு பார்த்தாலும் இது நடக்குது அதே இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரு மேஸ்தில் சூரியன் வச்சுக்கலாம் அஞ்சாம் பார்வையா குரு பாப்பார் இப்போ இந்த மாதிரி அமைப்புமே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்கள் குடும்பத்தில் இந்த மாதிரியான கொடிய நோய்கள் வருது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன சார் இந்த மாதிரி கொடிய நோய்கள் வர்றதுக்கு அப்படின்னா இவங்க கோயில் பொறுப்பில் கோயில் ட்ரஸ்ட்டில் கோயில் எதை எதை பூஜை குணஸ்காரம் அல்லது கணக்கு விளக்கு கோயில் இடத்தையுமே இடத்துல அபகரிக்கிறதுல இடத்துல குடியிருக்கிறது கூட அந்த மாதிரி ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் தவறுகள் செஞ்சதுனால அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்பம் வம்சாவளியாக கஷ்டப்படுது அந்த கோயில் சம்மந்தப்பட்ட தவறுகளை இவங்க சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா பெரும்பாலும் அந்த கஷ்டம் நீங்கிறது அப்படின்னு ஜாதகத்தில் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இது மூளை வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் பாதிப்பு கூட கொடுக்குது சரிங்களா ஆர்டிசம் அந்த மாதிரி ஆர்டிசம் குழந்தைகளுக்கு இவங்க பெரும்பாலும் உணவு தானம் உடைய தானம் கொடுக்கும்போது நன்மையை தருது குலதெய்வ வழிபாடு அதிகமாக பண்ண பண்ண இவங்களுக்கு நன்மையை தருது குலதெய்வ கோயிலுக்கு முடிஞ்ச வரைய நன்மையை செய்யுங்க பூர்வீக சொத்தை முடிஞ்ச வரைய அதிகமாக இருந்தால் வாங்காமல் வாங்காமல் எடுத்தோடனே வாங்காமல் அதை போய் குலதெய்வ கோயிலுக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜும் அந்த மாதிரி அனாதாசிரமத்தில் அல்லது மாவளர்ச்சி குன்றை ஆர்டிசம் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜும் பண்ணிவிட்டு 
அதுக்கப்புறம் வாங்க சொத்து நிறையா வருதுன்னு சொல்லி உடனே அப்படியே வாங்கிட்டு உங்கள் பேருக்கு மாற்றிட்டு கஷ்டப்படாதீங்க எடுத்தோடனே சொத்தை அப்படியே உங்கள் பேருக்கு மாங்க மாற்றாமல் விற்று பணமாக வாங்கி கூட கோவிலுக்கு ச மற்றபடி வந்து ஆடிசம் குழந்தைகள் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அனாதை ஆசிரமத்துக்கு உடல் நோய் வழிபட்டவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் செலவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குலதெய்வ கோவிலுக்கு போயிட்டு அந்த காசை உங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டுறவும் போது பெரிய லெவலில் பாதிப்பு இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு சொத்து வாங்கும் போது அந்த நோயெல்லாம் வருது அடுத்தடுத்த அடுத்த தலைமுறைக்கு அடுத்து உங்கள் தலைமுறையில் இருக்குது அடுத்து வரக்கூடாதுன்னா இதுக்கு பேர் பஞ்சகர்ம தோஷம்னு சொல்லுவாங்க சிவராஜ யோகம்னு சொல்லுவாங்க இந்த தோச நிவர்த்தி பண்ணிக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது இது பண்ணிக்கலாம் Gracias.